こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日は私が毎年作っているふっくらと柔らかい黒豆の煮方をご紹介します。それぞれにお気に入りの作り方があると思いますが、いつもうまくいかないという方はぜひ試してくださいね。動画の通り作ってもらえれば失敗なくできると思います。まず煮汁を作ります。鍋に水と砂糖、醤油、塩、重曹を入れて火にかけます。黒豆は産地やブランドなどが違っても同じように作れますので、手に入りやすいものを使ってくださいね。今日はスーパーで買った。北海道産の黒豆です黒豆は水で洗って表面に浮いた豆や欠けた豆を取り除きます。ざるにあげて水気を切ります。水洗いしたものが乾燥すると皮が破れやすくなるので。この状態で長時間置かないようにしてください煮汁が沸騰したら黒豆を入れて火を止めます熱湯に豆を入れることで皮が破れにくくなりますし短時間で戻すことができます重曹を少し加えていますがなかったら入れなくてもいいです十分に豆が戻ったら、鍋を火にかけます。沸騰したら、アクを丁寧に取ってください。キッチン。ペーパーの中心に穴を開けて表面にのせます煮立たせないように落とし蓋をして鍋の蓋の隙間を開けて弱火でじっくり火を通します。火加減は弱火にしてブクブク沸騰しないように時々様子を見てください煮ている時は煮汁から豆が出てしまうと乾燥でシワができてしまいます煮汁が少なくなったら水を足して常に豆に煮汁がかぶるようにしてください豆は三四時間で柔らかく煮えます。細切れの時間を使って煮るときは、加熱しておき、加熱しておきを繰り返してください。出来上がったときに煮汁が多ければ、さらに加熱をして煮詰めてください。豆がふっくらして、指で簡単に潰れるくらいの柔らかさになったら出来上がりです。保存するときも、豆が煮汁から出ていると乾燥してシワになります。厚手のビニール袋に入れて空気を抜いたり、保存容器に入れて豆の表面にラップを貼り付けるようにして保存してください。冷蔵庫で1週間くらい、冷凍すれば2ヶ月は保存できます23日経って煮汁だけ加熱すると日持ちしますす
若い頃、美味しい煮豆を煮れるようになるのが目標で、うまく煮れるようになった時は、一人前になったような気がしました。手作りの黒豆で新しい年を迎えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。